హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఏపీ న్యూస్ సిలబస్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో యూనిట్ సిక్స్త్లో ప్రింట్ చేసినటువంటి పోయం ద వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అనేటటువంటి పోయం గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా ఈ పోయం యొక్క మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం ద వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అంటే అద్భుతమైనటువంటి పదాలు అంటే ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి పదాలు అంటే ఏంటి సో మనం ఏదైనా సరే ఒకటి ఆలోచించినప్పుడు దాన్ని ప్రతిబింబించేలాగా మనం భావ్యక్తీకరణ చేస్తాం అంటే మన యొక్క ఆలోచనలు అనేవి మాటల రూపంలో భావ్యక్తీకరణ చేయగలం సో మన యొక్క ఆలోచనకి సరైనటువంటి పదాన్ని వాడితే భావ్యక్తీకరణ అనేది అర్థవంతంగా ఉంటుంది సో దానిపైనే మనకి ఈ పోయం అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మనకి పోయం ప్రజెంట్ చేసిన వారు మ్యారీ ఓనిల్ ఇప్పుడు పోయం లోపలికి వెళ్ళి దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటో చూద్దాం సో పోయంలోకి వెళ్ళే ముందు మనకి ఒక టెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ముందుగా దాని గురించి చూద్దాం ఇమేజిన్ ఎ వరల్డ్ వితౌట్ లాంగ్వేజ్ సో లాంగ్వేజ్ లేకుండా లాంగ్వేజ్ లేకుండా ప్రపంచాన్ని ఊహించుకోమంటున్నారు సాధ్యమవుతుందా సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో నివసించే ప్రతి జీవి కూడా దానికంటూ ఒక సపరేట్ వే ఉంటుంది దాని యొక్క ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి దానికంటూ ఒక సపరేట్ వే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్షులు తీసుకోండి వాటి యొక్క అరుపులతో వాటి యొక్క భావాన్ని వ్యక్తం చేయగలవు అదేవిధంగా కుక్కను తీసుకోండి బౌ బౌ అనేటటువంటి శబ్దంతో దాని యొక్క ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలదు సో ప్రతి జీవికి కూడా ఎవ్రీ క్రియేచర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ దర్ ఓన్ వే సో ప్రతి జీవికి కూడా తన యొక్క భావాన్ని వ్యక్తపరచడానికి దానికంటూ ఒక మార్గం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆల్ హ్యూమన్స్ స్పీక్ అట్లీస్ట్ వన్ లాంగ్వేజ్ సో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా తన యొక్క భావాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఒక్క భాష అయినా మాట్లాడగలడు ఈవెన్ మోగువారిని తీసుకున్నా సరే వారికంటూ ఒక సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క చేతల ద్వారా సైగుల ద్వారా వారి యొక్క భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు ద వర్డ్స్ వి స్పీక్ బ్రింగ్ అవుట్ అవర్ థాట్స్ సో మనం ఏవైతే మాట్లాడతామో ఆ పదాలు మన యొక్క ఆలోచనలను వ్యక్తం చేస్తాయి అంటే మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో దాన్ని మనం పదాల ద్వారా భావ్యక్తీకరణ చేస్తాం ఇప్పుడు పోయంలోకి వెళ్దాం వెళ్ళి ఎవ్రీ లైన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం నెవర్ లెట్ ఏ థాట్ శ్రీవెల్ అండ్ డై నెవర్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఏ థాట్ ఇలా జరగకూడదు ఆలోచన అనేది ఇలా జరగకూడదు ఎలా జరగకూడదు అంటే శ్రీవెల్ శ్రీవెల్ అంటే కృషించిపోవడం అనమాట అండ్ డై అంటే చనిపోవడం సో మన యొక్క ఆలోచన అనేది కూడా ఎప్పుడూ కూడా కృషించి మన మెదల్లో చనిపోకూడదు అనమాట ఎందుకంటే ప్రతి ఆలోచన మన యొక్క జీవితాన్ని మలుపు తిరగపోవచ్చు సో ఎప్పుడూ కూడా మన యొక్క మెదల్లో నిక్షిప్తమైనటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడూ కూడా మన మెదల్లోనే కృషించిపోయి చనిపోకూడదు పర్ వాంట్ ఆఫ్ ఎ వే టు సేట్ అది ఎందుకని అలా చనిపోతుంది అది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం తెలియక సో ఆ విధానం తెలియకపోవడం వల్ల మన యొక్క కొన్ని ఆలోచనలు మెదల్లోనే కృషించిపోయి చనిపోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ గేమ్ అది మన తెలుగులో ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అనమాట ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ గేమ్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆట వంటిది అండ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ ప్లే ఇట్ ఇది దీన్ని ఈ ఆటను అందరూ కూడా ఆడవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్ దట్ యు డూ ఈజ్ మ్యాచ్ ద వర్డ్స్ టు ద బ్రైటెస్ట్ థాట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాడ్ సో నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఏంటి మ్యాచ్ ద వర్డ్స్ అంటే పదాలను చేర్చడమే వేటికి చేరుస్తో టు ద బ్రైటెస్ట్ థాట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాడ్ సో నీ యొక్క తలలో ఉన్నటువంటి ప్రకాశవంతమైన ఆలోచనలకు సరైనటువంటి పదాలను చేర్చడమే అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క హిస్టరీలో చూసుకుంటే చాలా మహనీయులు ఉన్నారు సో వారి యొక్క ఆలోచనలను వారి యొక్క వినాదాల ద్వారా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది అయితే వినాదాలు అనేవి చూడటానికి రెండు వాక్యాలే ఉంటాయి కానీ దానివల్ల వచ్చిన మార్పు అనేది సమూల మార్పునికు ఆధారమైంది అంటే ఇక్కడ మన యొక్క ఆలోచనలు అనేవి కొందరి జీవితాలను 
ప్రభావితం చేస్తాయి అనేసి మనకి ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారనమాట సో దట్ ది కమ్ అవుట్ క్లియర్ అండ్ ట్రూ అండ్ హ్యాండ్సమ్లీ గ్రూమ్డ్ అండ్ ఫెడ్ సో అయితే నువ్వు యొక్క నువ్వు మాట్లాడేటటువంటి పదాల పొందిక అంటే పదాల యొక్క చేరిక అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే చాలా నీట్గా ఉండాలి సో అలా నీట్గా ఎప్పుడైతే ఉందో అది ఏ విధంగా బయటకు వస్తుందట చాలా క్లియర్గా నిజాయితీగా ఉంటుందన్నమాట అంటే నువ్వు ఎంత బాగా పేరుస్తావో ఆ పేరు అనేది చాలా నిజాయితీగా అలానే క్లియర్గా ఉంటుందన్నమాట ఇంకా ఆ పదాల పేరు ఎలా ఉండాలంటే హ్యాండ్సమ్లీ గ్రూమ్డ్ అంటే పెళ్లి చేసుకోబోతున్న అంటే పెళ్లికి ముస్తాబవుతున్నటువంటి పెళ్లి కొడుకు ఏ విధంగా అయితే రెడీ అవుతాడో అంతే అందంగా మన యొక్క పదాల పేరు అనేది ఉండాలన్నమాట ఫర్ మెనీ ఆఫ్ ద లవ్లీయెస్ట్ థింగ్స్ హ్యావ్ నెవర్ ఎట్ బీన్ సెడ్ సో మన తలలో చాలా చాలా రకాలైనటువంటి లవ్లీయెస్ట్ థింగ్స్ ఉంటాయి బట్ కానీ వాటిని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియక మన మెదల్లోనే కృషించి నశించి చనిపోవడం జరుగుతుంది వర్డ్స్ ఆర్ ద ఫుడ్ అండ్ డ్రెస్ ఆఫ్ థాట్ ద గివ్ ఇట్ ఇట్స్ బాడీ అండ్ స్వింగ్ సో మనకి ఇక్కడ వర్డ్స్ వర్డ్స్ అంటే పదాలు అనుకోవచ్చు లేదంటే మాటలు మాటలు అనేవి థాట్కి ఎలాంటి వాట ఫుడ్ అండ్ డ్రెస్ అంటే థాట్ యొక్క ఆహారము అదేవిధంగా దుస్తులు లాంటి వాట ద గివ్ ఇట్ ఇట్స్ బాడీ అండ్ స్వింగ్ సో అవి ఆలోచనకి ఏమిస్తాయి అంటే శరీరాన్ని ఇస్తాయి అదేవిధంగా శరీర కదలికలను ఇస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఒక మనిషి మీద కోపం ఉంటే మనం ఒకలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఒక మనిషి మీద ప్రేమ ఉంటే ఒకలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అంటే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటటువంటి పదాలను బట్టి మన యొక్క ఆలోచన అనేది వ్యక్తమవుతుంది అనేసి అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ లాంగింగ్ టుడే టు హియర్ సమ్ ప్రెస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఎవ్రీ వన్స్ లాంగింగ్ అందరూ కూడా ఆశపడుతున్నారు ఈరోజు అది ఎందుకు అంటే టు హియర్ సమ్ ఫ్రెస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ వినటానికి ఏం వినడానికి అందమైనటువంటి అదేవిధంగా తాజాగా ఉన్నటువంటి మాటలు వినడానికి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మూవీస్ని తీసుకోవచ్చు సో మూవీస్లో మనం కొత్త కొత్తగా వినడానికి మనం టికెట్ తీసుకొని మరీ వెళ్తాం ఇక్కడ మూవీస్లో త్రివిక్రమ్ గారి మాటలు కావచ్చు పూరి జగన్నాథ్ గారి డైలాగులు కావచ్చు జేసుదాసు గారి పాటలు కావచ్చు సో వీళ్ళు ఉపయోగించేటటువంటి పదాల శైలి అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా పాత సినిమా పాటలు వినండి దానిలో ఉన్నటువంటి పదాలు అనేది చాలా నీట్గా ఉంటాయి అనమాట ఆ పాట వింటుంటే వాటి యొక్క అర్థం అనేది చాలా వివరణాత్మకంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మన సమాజంలో చాలామంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి కొన్ని క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వారి యొక్క మాటలు వింటుంటే మనలో ఏదో తెలియని ఆ ఉత్తేజం పొంగు పొరులుతుంది ఎందుకు అంటే వారు ఉపయోగించేటటువంటి పదాల పొందుక అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది బట్ ఓన్లీ వర్డ్స్ కెన్ ప్రీ ఏ థాట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రిజెంట్ బిహైండ్ యువర్ ఐస్ సో అయితే ఓన్లీ పదాలు మాత్రమే మీ యొక్క ఆలోచనలు అంటే ఈ ఆలోచనలు ఎక్కడ ఉంటాయి మన మైండ్లో బిహైండ్ యువర్ ఐస్ అంటే ఐస్ వెనక ఏముంటుంది మైండ్ ఉంటుంది సో ఈ మైండ్లో బంధించబడినటువంటి ఆ థాట్స్ని విముక్తులు చేస్తాయి అంటే ప్రిజన్ ప్రిజన్ అంటే బంధించబడి ఉంటాయి కదా మన మైండ్లో సో ఏదో అనుకుంటాం కానీ చాలా వాటికి మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు అంటే మనం వాటిని చంపేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకు చేయకుండా సో ఏం చెప్తున్నారంటే వాటిని మన పదాల ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి వాటిని మైండ్లోనే చంపేయకండి అంటున్నారు మేబీ యువర్ మైండ్ ఈజ్ హోల్డింగ్ నౌ ఏ మార్వలెస్ న్యూ సర్ప్రైజ్ ఏమో ఎవరికి తెలుసు మీ యొక్క మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఇప్పుడు ఒక్కడ ఒక అద్భుతాన్ని క్రియేట్ చేయగలవేమో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా ఆలోచిస్తారు అయితే చాలామంది ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తారు ఈ ఉన్నతమైన ఆలోచనలు సమాజాన్ని అభివృద్ధి పరంగా దూసుకెళ్లేలా చేస్తాయి సో మీరు ఎప్పుడూ కూడా మీ యొక్క ఆలోచనలు మెదల్లోనే చంపేయకూడదు అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఒకసారి వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ యొక్క ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే ఏం చెప్తున్నారు అంటే మన యొక్క ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా మన మెదల్లోనే కృషించి చనిపోకూడదు సో ఒకవేళ అలా చనిపోయే అవసరం వస్తే 
మీరు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ గేమ్ సో వండర్ఫుల్ గేమ్ లాంటిది దీన్ని అందరూ కూడా ఆడొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో అయితే మీరు చేయాల్సిందల్లా పదాలని జత చేయడమే ఆ పదాలు ఏ విధంగా జత చేస్తారంటే పెళ్ళికి ముస్తాబు అయినటువంటి పెళ్ళి కొడుకు పెట్టే ఆహారం లాగా పేర్చాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ పేరుకు వల్ల మన నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆలోచనలు అనేవి చాలా క్లియర్గా నిజాయితీగా ఉంటాయి అన్నమాట సో అదేవిధంగా చాలామంది మెదళ్ళు చాలా ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు సో మీరు ఎప్పుడు కూడా అలా చేయకూడదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకా మన యొక్క పదాలు అనేవి ఆలోచనలకి ఫుడ్ అంటే ఆహారము అదేవిధంగా డ్రెస్ లాంటిది సో మన మాటలు అనేవి ఆలోచనలకి శరీరాన్ని ఇస్తాయి చాలామంది ఇప్పుడు కొత్తగా అందంగా ఉన్నటువంటి మాటలు వినడానికి చాలా ఆశపడుతున్నారు అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకా మీలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు అనేవి అద్భుతాన్ని సృష్టించగలవు అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనకి మ్యారీ ఓనిల్ ఆ పోయిట్ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే మన యొక్క ఆలోచనలు మన మెదళ్ళలో చంపేయొద్దు వాటిని మీ యొక్క మాటల ద్వారా వ్యక్తపరచండి దాని ద్వారా సమాజంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని చెప్పడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ సో ఇలాంటి సమ్మరీస్ మన ఛానల్లో చాలా అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాము సో వాటి కోసం మీరు సింపుల్గా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సినటువంటి వీడియోని మీరు చూడవచ్చు సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తే ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో